边山洞谁开的枪？出在对面，不知道是什么人。管他呢，打鬼子不会是坏人。带着车要跑了。怎么样？老弟一早给你准备好了，快换上吧，到时间来接亲。知道了，快换上啊！你在这儿，我怎么换啊？对对对对，走。哎，我帽子，帽子。
我身也是个花姑娘，是你奶奶我，太可惜了。别走，过不来。当了咱们的面，死了一个日本军官，我们怎么交代？杀！来来来，起来！起来！你们想干什么？你们到底想干什么？乡亲们，跟他们拼了！跟他们拼了！
把小鬼子给招来的。是人民的军队，当然为老百姓做主。那好，我能不能加入新四军？我要为他们报仇。报仇？对，血海深仇。好，我们带你去龙城。科长，二鬼子追上来了，快走！大爷，科长，快走！子弹了，给我追！抓活的！昨日他潜回家中，想要行刺老夫人，被我当场手刃。你杀的？司令，我也是迫不得已，因为点彪这个人穷凶极恶。这事儿跟萧九川有没有关系？没有。沙导，还有事儿？司令，我有一个重要的情报，想要跟你汇报一下。说。我发现了新四军的兵工厂。兵工厂？对。在哪儿？我的人已经确认过了，就在虎林黄木林子，看得清清楚楚，他们在搬运武器。这儿，对，就在这儿。叫孙副官。是。什么时候发现的？我的人昨天发现的，连夜赶回来报告。好，这事儿你功不可没，功不可没，功不可没啊！司令。孙副官，你的搜索部队现在何处？在盘霄山一带进行搜索，立刻召回。肖队长已经发现了新四军的秘密兵工厂，由我黄国良亲自带队予以剿灭。是。司令，那我呢？哦，何峰啊，这事儿事关重大，由我亲自带兵。龙城的防务也非常的重要。我回来以后，一定为你请功。嗯、你说也不知道山来哥现在怎么样了。你放心吧，山来哥聪明着呢。我看你是咸吃萝卜淡操心。哎，你说这段时间没有山来哥跟咱俩贫。
我还真有点想呢。嘿，你想先来一个？对呀、啊，我看你是想翠花了吧？什么玩意儿？谁想翠花？净胡说八道！你这叫干活？臭！你怎么从这边进来的，黄司令？这不是我们家的老宅子吗？熟，熟门熟路。<笑>是是是是。哎，今天请你来是来巡查了，你口味正，帮我品品是不是上当场。黄司令，今儿把我请来，只是为了品茶吗？<笑>点标的事儿，何峰都跟我说了，啊，请你来呢，也是给你道个歉。哎，黄司令啊，这个事儿已经过去了，不提也罢。黄司令把我请来，是不是想问问那批货的事儿？聪明，不瞒你说，黄司令，上眼。我又重新制定了一个运输路线图，这个路线绝对安全。盘萧山的后山，土匪在盘萧山盘踞这么长时间，难道不知道后山有路？黄子亮，我都搞清楚了。土匪都在主峰一带活动，很少到那儿去。绝对安全，绝对安全。你能确保？这黄司令真会开玩笑。安全不安全的问题，那不是您的问题吧？老规矩，你到了这儿，我让肖浩峰接应你。啊，嗯，司令。你等我一下，来人，把地图收了。六二八，这什么意思？六二八知道了，这事儿你去办吧。小畅，哎，你准备什么时候出发？最迟后日。后日，那赶紧准备去吧，我就不留你了。那那我我我，嗯，熟门熟路吧，走吧。嘿嘿嘿。来人啊！有。这个门，给我严加警戒。是。阿森纳，是兵工厂。没错，就是虎林兵工厂。今天。对呀、啊，六月二十八号，没错。小哥，是你跟我去通知兵工厂的同志，让老王协助山来同志准备劫军火的事。好。哎，等等等等等等等等。你去过兵工厂吗？没有啊。这不跟没说一样吗？我去，你不能去，太危险了，你不能暴露身份。顾不了那么多了，兵工厂就是新四军的生命线。我去。哦，对了，这是路线图啊，你们严谨一点。再见，别送。再过去，好，快，走，走，走，来。
呀！<笑>我看这，我看这位壮士气宇轩昂的，有点眼熟啊！眼熟大呀！<笑>快点下来，别开玩笑了！二鬼子来了！好，快快快，快点，好绳子。现在的情况是，二鬼子正在来的路上。船长，我想问一下，现在我们这儿有多少武器和装备？大概有五十箱子弹，五箱枪支，地雷手榴弹，靠设备没法算了。贤学不能给二鬼子留下。那你的意思是，咱跟他拼了？就来这几个鸟人，干死他们！背水一战，榜上炸药。如果打不赢，就给他气爆。船长，我建议。每个人发支枪，把所有的子弹和地雷全都打光。好，没问题。那这样，我把设备和工具都绑上炸药。不行，我回来引爆。好，兄弟们，破釜沉舟，我们打一场漂亮的仗。好，人在设备在，人在厂房在。上来，兵工厂的所有同志全部听你指挥。出发！走，走，走，走，走，走。
，弟兄们，所有的武器装备都捡起来，能带走的全部带走，看看有活口没有，都捡起来啊！黄国良呢？让这小子玩了个金蝉脱壳。黄国良果然是条老狐狸啊！上来，我担心伪军反扑，这里能带走的东西全部带走，咱们撤到陈村支队司令部，再做定夺。厂长，我想回龙城。回龙城？黄国良这次失败了，我担心他怀疑我。谁大哥，你还走什么？跟我们待在一起啊？就是啊，不是，我说你真是当汉奸当上瘾了。哎，不管我一个人回去，你俩跟我一块儿回去。不是，我俩跟着你干啥？我扮汉奸，你俩扮狗腿子。啊？我不像的。就是。司令，这次任务失败不是您的原因，主要是我们的计划被提前泄露。否则，新四军主力团不可能提前设埋伏。那个枪手，那个枪手的射击频率我非常的熟悉。在石家村，在石家村开枪的就是他。我们一定要把这个人消灭掉。行动前，有没有外人进过我的办公室？有，肖九川。去小姐。是。撤，撤！大哥，慢点跑，再跑马腿就抽筋了。石大哥，你这让我俩去干什么呀？我告诉你，这是秘密。哎呀，不是，你说你跟我们哥俩还没什么关子，有什么任务就跟我们说呗。你俩给我当保镖。给新四军弄进火去，这么艰巨的任务，我们能胜任吗？对呀、啊，行也得干，不行也得干，走！秀才，走，驾，走，驾，撤，撤！九川怎么会在盘霄山上？娘，您看，盘霄山，老飞，哎，咱们走。哎，夫人，盘霄山可是土匪的地盘。再说，咱们萧家和盘霄山多年的恩怨。老夫人，您放心，我来的时候已经派人通知二少爷去了。你通知他干嘛呢？哎呀，大少爷的事情耽搁不得。再说这白鹿，今后迟早是二少爷的人吧？来不及了，咱们走。老夫人，老夫人，不好不好，红了，红了。小九川呢？黄司令，你来的正好，你快救救九川吧。救？我是来找你要人的。你你看，你看。字儿倒是九川的字儿，可老夫人，这忙我帮不上。我怀疑这封信是假的。绑匪绑人，无非是求财。信上一没写赎金数，二没写到哪赎人，我怎么相信他是真的？这这话是这样讲，可是我们家九川是为你办事的，你不能见死不救。黄司令，我求你救救他。黄司令，您怎么来了？来的正好。前两天你去盘霄山，山上还有多少土匪？上次歼灭土匪至少五十余人，应该剩不下几个了。司令，这事都怪我，逼得土匪狗急跳墙，才绑了我大哥。怎么能怪你呢？剿匪是军人的职责。是。孙武官，站！出兵盘霄山。是。司令，那我呢？你留在家家。是。撤。黄国良回来了，上来同志。黄国良回来之后，直接带军队围了萧府。不会是暴露了吧？火力兵工厂有没有消息？没有。老王，准备酒席，我去趟萧府，打探一下局势。哎呦，老板娘，您怎么来了？我来给肖老板送酒席。哎呦，你送什么酒席啊？我们家这，我们家舍友都被土匪抓走了，被土匪抓走了啊！黄司令都已经派人去消防员救人去了。这真的假的呀？真的呀！我这都看见我们家少爷的亲笔信了都。这样啊？啊！小二，哎，来，把酒席放下
，等肖老板回来给他压个惊。哎，行行行，哎呦，那谢谢老板娘了啊，哎，放下去去。走。哎，行，那老板娘你慢点啊。哎，走了。哎，老板娘。这这龙城市繁华呀！啊，哎呀，哎，赶紧走啊，再来啊！哎呦，对对对，德威楼，德威楼！哎，二位吃点什么呀？哎，那个老板，咱这是德威楼是吧？是啊。呃呃，来两碗蝴蝶面。好嘞。那你呢？进得城，不吃点好的？是啊，没说不让赞助别的。香蕉，香蕉。啊，小春。小川，回来了就好，回来了就好。血清一场，我们都吓死了。黄国良，派人去救你。司令，你既然觉得此事有诈，干嘛同意萧山人来找我？如果萧小川有个万一，我找谁要药？我觉得萧山人都狡猾多端，难以控制。所以啊，吴农让萧鹤峰跟着来。你今后给我盯住了他。司令放心王司令，我终于追上你了。你不是让土匪给绑了吗？对呀、啊，我是让土匪给绑了呀。好在呀、啊，有惊无险，有惊无险。嗯，让土匪绑了，你这么毫发无伤的回来，就这么简单？对呀、啊，就这么简单呢、啊。说实话，怎么回来了？司令啊，我说的就是实话呀。这帮土匪非说是我把电彪给杀了，把我绑上了山，差点毙了我呀！我问你怎么回来，站到我面前的？我使了计谋啊！用拉倒吧你！你萧九川一直在女人身上使点计谋，你还会使什么计谋啊？我给银子了，我不但给银子了，我还写了封信，我就趁机跑出来了，趁他们不注意你跑出来了。对呀、啊，司令啊，可不是一点点银子啊，大把大把的银子。不光我回来了，他们跟我一块儿下山了。你想，他收了我的银子，他还敢再回去吗？那土匪呢？在德裕楼。孙德军在。掉头德裕楼。是。小小川，如果我查出你说一句谎话，你把我毙了。知道就好。看来是加强警备了。这孙子早知道我一枪在火林打死他好了。注意安全，千万别暴露。你放心吧，我走路跟猫似的，肯定没问题。这几个在湖里，那个个是好汉呐、啊！你太鲁莽了，做任何决定都要早请示晚会吧，这是组织纪律。这批军火量大，我得需要几个帮手啊！那你也要先跟我商量。哪哪
药品之事，是当务之急，只准成功，不准失败。是。是你们还有什么要说的吗？司令，属下有一个建议，不知道当讲不当讲？讲。鬼剑谷地形复杂，警戒线一百五十米肯定不够用。那你的建议呢？至少三百五十米。现在增加兵力是小，确保安全是大。嗯，说的有道理。司令，属下对鬼剑谷也有所担心。没错，鬼剑谷距离不长，谷口很窄，只能容下两三个人同伙。进入谷内后，道路会越来越宽，形成一个天然的口袋。敌人一旦进来，必定是死路一条。而且，这次运货的人人数不多，没有几条枪支，所以我们占尽了天时、地利、人和。放心吧，这货肯定是咱们的，一定让他们光着腚回龙城。对，大家不要掉以轻心，敌人数次清乡。我们的主力部队和敌人作战拼的就是军火弹药，而日本人为了切断我们的弹药，曾让黄国良袭击我们的兵工厂，所以敌人绝对不会轻易放弃这批军火。大家一定要万事小心，避免我方伤亡。记住我们的两个任务：保护石山来，抢走军火。是是是。是有情况，有埋伏，橙子直升机，给我上！这，是你开枪的。你们两个侦察一下。是是。
另外一条捷径，回龙城。撤，江头。老实点。快快快，跟上！还萧山这帮狗土匪，剩几个崽子还敢来？你，带一队人到后面包抄，堵他们所有的路，绝对不能让他们跑了！我要炸死他们！当家的。Yeah! <laughs> 
小二，走了。大和二鬼子被他们抓走了。大和二鬼子是一伙的。什么？他拿枪对着我，二鬼子打了我一枪。来世再跟你，小哥，不是小哥。张家的，我早就跟大黑说过他会跑的，可是他愣说去找翠花去了，他死不瞑目。张家的，小哥被汉奸狗腿子给打死了。闭嘴！翠花，我铁了心要杀死山来，我对不起你了。啊萧山距离金火库只有六十步，徐小刀现在最缺的就是军火。通知军火库，严加戒备。是。司令部。什么？流动哨发现土匪的马队直奔了军火库。警号，全体戒备。小郭。是。带领大伙赶紧撤！科长，不行了，这是秘密。是是什么情况？王无聊问我小家的账本，我给了他一套假的，我估计他很快会发现，所以我们要赶紧撤离。你怎么不走啊？你先撤吧，我等等刘科长。刘科长呢？他交代过，我不能说。他哪儿去了？我真的不能说。你不说是不是？好，如果刘科长有个三长两短的话。政府还有上级会拿你试问，军队的事情你比我清楚，到时候给你个处分，你可别喊冤。处分我倒是不怕，我是怕他有危险。上级交代，让刘科长想办法炸掉军火库，而且时间特别紧迫。我怕的是，刘科长会跟军火库玉石俱焚。你告诉我，军火库的位置。
我再把他的账本交给你，那今后你就是日本中日商会的副主席，日本人的得力助手。你想想，光明的前途，还有萧九川的生死，哪个对你最有吸引力？
不行啊